হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্টাডি ফর ডাব্লু বিসিএস ইউটিউব চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো তো সামনেই ডাব্লু বিসিএস প্রিলিমস এক্সাম রয়েছে তোমরা সবাই খুব মন দিয়ে প্রিপারেশন নিচ্ছ আমি বুঝতে পেরেছি তো এই সময় সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপারকে ভালো করে অ্যানালাইসিস করা তো সেটা হয়তো তোমরা পড়াশোনার মাঝে টাইম পাচ্ছ না তো তোমরা যদি এই ছোট ছোট ভিডিওগুলো ভালো করে দেখে নাও তাহলে সেক্ষেত্রে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপারে যে যে প্রবলেমগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু তোমার কাছে ঠিক ততটা ভালো আসবে না ওকে তো আমরা এখানে টু থাউজেন্ড ফিফটিনের ইকোনমির প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপারগুলো ডিসকাশন করব এটা তিনটে পার্টে ভিডিও আসবে এটা ফার্স্ট পার্ট ওকে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা তোমরা দেখো নাবার্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নাবার্ড কিসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে না আরবান ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে রুরাল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে না ডেভেলপমেন্ট অফ রেলওয়ে আমরা জানি নাবার্ড হচ্ছে কি নাইনটিন এইটি টুতে তৈরি হয়েছিল এবং এটা মেইনলি হচ্ছে রুরাল ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে এছাড়া যদি দেখো যে রুরাল ডেভেলপমেন্টে কোন কোন ব্যাংক হেল্প করে আর আর বি হেল্প করে ওকে রিজিওনাল রুরাল ব্যাংক যেগুলো যেটা তৈরি হয়েছিল কবে নাইনটিন সেভেন্টি এটা তৈরি করা হয়েছিল এছাড়া আর কি কি রুরাল আর এই রুরাল ব্যাংক ছাড়াও আর রুরাল ক্রেডিট কারা কারা প্রোভাইড করে প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি এটা কিন্তু এটা কিন্তু হচ্ছে তোমার রুরাল ক্রেডিট যেটা থাকে সেটাকে কিন্তু প্রোভাইড করে এটা অলরেডি ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমসে কোয়েশ্চেনটা এসছে তো এই রিজিওনাল রুরাল ব্যাংক এবং প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি এবং নাবার্ড এরা তিনজনেই কিন্তু হচ্ছে তোমার রুরাল ক্রেডিট যেটা সেটা হচ্ছে প্রোভাইড করে এছাড়া আমরা যদি দেখি যে কমার্শিয়াল ব্যাংক যেগুলো সেগুলোও কিন্তু রুরাল ক্রেডিট প্রোভাইড করে বাট শুধুমাত্র রুরাল ক্রেডিট নয় রুরাল ক্রেডিটের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিস লোন বা ডিপ যেটা হচ্ছে তোমার সার্ভিস লোন ছাড়াও রুরাল ক্রেডিট এবং পার্সোনাল লোন যেগুলো থাকে সেগুলোও কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রোভাইড করে আচ্ছা এখানে যদি আমরা এর অ্যানালাইসিসটা দেখি টুয়েলভ জুলাই নাইনটিন এইটি টুতে কিন্তু এটা তৈরি করা হয়েছিল এবং এদের হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে মুম্বাইতে রয়েছে এবং এদের যে এখন যে এক্সিকিউটিভ হেড রয়েছে হর্ষ কুমার বর্ণমালা এবং এটা হচ্ছে সিক্স প্ল্যানে তৈরি করা হয়েছিল এছাড়া আমরা যদি দেখি এই একই এই একই ইয়ারে অর্থাৎ নাইনটিন এইটি টুতে কোন ব্যাংক তৈরি করা হয়েছিল নাইনটিন এইটি টুতে কিন্তু এক্সিম ব্যাংক তৈরি করা হয়েছিল এই এক্সিম ব্যাংকটা কি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক এটাও কিন্তু নাইনটিন এইটি টুতে কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল কোন অ্যাক্টের মাধ্যমে নাইনটিন এইটি ওয়ানের একটা একটা রয়েছে এক্সিম ব্যাংক অ্যাক্ট সেটা হচ্ছে নাইনটিন এইটি ওয়ানে তৈরি করা হয়েছিল তার থেকেই কিন্তু নাইনটিন এইটি টুতে এক্সিম ব্যাংকটা তৈরি করা হয়েছিল এছাড়া এছাড়া আর কি কি ব্যাংক আমরা জানি ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক এটা কিন্তু নাইনটিন এইটি এইটে তৈরি করা হয়েছিল ওকে এছাড়া আরও যদি দেখো আইডিবিআই ব্যাংক এটা হচ্ছে আইডিবিআই হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট প্রোভাইড করে এটা তৈরি করা হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ফোরে আইসিআইসিআই ব্যাংক এটা তৈরি করা হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি ফোরে ঠিক আছে তো এই ব্যাংকের যে ইয়ারগুলো এগুলো কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারে এসছে এগুলো কিন্তু তোমরা একটু মনে রেখে দেবে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো দ্য নিউ এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য ডিকেড অফ নিউ এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজি কবে তৈরি করা হয়েছিল আমরা যদি দেখি যে নাইনটিন ফর্টি সেভেনে আমাদের ইন্ডিয়া হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়ে মানে স্বাধীনতা লাভ করছে আচ্ছা নাইনটিন ফর্টি সেভেনের পরে সেইভাবে কোনো কিছু পলিসি নিয়ে আসা হয়নি ফের তারপরে কি হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে এসে ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি নিয়ে মানে ফার্স্ট হচ্ছে প্ল্যানিং নিয়ে আসা হয় নাইনটিন ফিফটি ওয়ান থেকে ফিফটি সিক্স পর্যন্ত আমরা জানি এই ফিফটি ওয়ান থেকে ফিফটি সিক্স পর্যন্ত যে পলিসিটা নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা মেইনলি হচ্ছে এগ্রিকালচারের উপর নিয়ে আসা হয়েছিল তা আমরা যদি দেখি যে এই এগ্রিকালচার মানে ফিফটি সিক্সের পর থেকে আমাদের কি হয় না গ্রিন রিভলিউশন আসার একটা চান্স তৈরি হয় যেটা হচ্ছে আমরা থার্ড প্ল্যানিংয়ে আমরা দেখতে পাই গ্রিন রিভলিউশন তো ঠিক এই থার্ড প্ল্যানিং এসছিল কবে যদি দেখো নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের পরে অর্থাৎ নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের পরেই কিন্তু এই থার্ড প্ল্যানিংটা এসেছিল তাই থার্ড প্ল্যানিংটা আসার সময় কিন্তু ফার্স্ট নিউ এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসা হয় অর্থাৎ নাইনটিন সিক্সটিতে আনসার যদি দেখো নাইনটিন সিক্সটিতে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দ্য নিউ এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজি ওয়াজ অ্যাডপ্টেড ডিউরিং দ্য থার্ড প্ল্যান নাইনটিন সিক্সটি ওকে এবং এই যে এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজি নিউ এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা কোন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ইন্ডিয়া ক্রাইসিস অফ ফ্রুটস অ্যান্ড স্টেপস টু মিট ইট ওকে এই পলিসির ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু হচ্ছে এই নিউ এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসা হয়েছি
কি পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম যেটা পেট্রোলিয়াম প্রোডাকশান যেটা সেটাকেই আমরা ব্ল্যাক রিভলিউশন বলি ক্লিয়ার আচ্ছা গোল্ডেন রিভলিউশনটা কাকে বলি গোল্ডেন রিভলিউশন হচ্ছে হর্টিকালচার যে আমাদের যে আমরা যে হর্টিকালচার প্রোডাক্টগুলো তৈরি করি সেটা হচ্ছে কিন্তু গোল্ডেন রিভলিউশনের আওতায় আসে ঠিক আছে তো টোটাল রিভলিউশনে একটা চার্ট পাবে এই রিভলিউশনের চার্টটা কিন্তু ভালো করে করে নিও ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশন দেখো দ্য ক্রেডিট কো অপারেটিভ ইনস্টিটিউশন অ্যাট দ্য ভিলেজ লেভেল ইজ কলড এক্ষুনি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম যে রুরাল যে ক্রেডিটটা সেটা হচ্ছে প্রোভাইড করে আর আর বি রিজিওনাল রুরাল ব্যাংক নাবার্ড যারা এগ্রিকালচারেও হেল্প করে আর কে এই প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি ঠিক আছে এই প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি হচ্ছে তোমার হচ্ছে রুরাল ক্রেডিট যেটা কো অপারেটিভ ইনস্টিটিউশন হিসেবে কাজ করে তো আনসার হবে প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশন দেখো তো এখানে এক্সপ্রেশনটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি ইচ এ বেসিক ইউনিট অ্যান্ড স্মলেস্ট কো অপারেটিভ এডি ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া ইটস ওয়ার্ক অন দ্য গ্রাস রুট লেভেল গ্রাস রুট লেভেল মানেই এখানে বলেছে রুরাল সোসাইটিকে বোঝাচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ লেভেলকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ইজ অ্যাভেলেবেল ফন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট কোথা থেকে প্রোভাইড করা হয় আমরা কয়েকটা আগের কোয়েশ্চেনে এক্সপ্লেনেশন করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি দেখো এখান থেকে তোমরা বুঝতেই পারছো যে আগের কোয়েশ্চেনগুলোকে তুমি যদি ভালো করে এক্সপ্লেনেশন করো তাহলে কিন্তু বাকি যে কোয়েশ্চেনগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু ওরির ওপর ডিপেন্ড করে আসছে দ্যাটস ওয়ে আমি তোমাদেরকে বলি যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপারকে ভালো করে অ্যানালাইসিস করো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট প্রোভাইড করে আইডিবিআই আইসিআইসিআই ওকে আইএফসিআই ওকে আর এসএফসি এই চারটে ব্যাংক কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট প্রোভাইড করে তো এখানে আইডিবিআই রয়েছে তাহলে হবে আইএফসিআই এটাও হবে এসএফসি এটাও হবে এবং তাহলে আনসার হবে অল অফ দ্য অ্যাব আইডিবিআই কত সালে তৈরি করা হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ফোরে আইসিআইসিআই নাইনটিন নাইনটি ফোরে আর আইএফসিআই হচ্ছে নাইনটিন ফর্টি এইটে এটা ফার্স্ট তৈরি করা হয়েছিল আর এসএফসি আমরা জানি স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশনের কথা বলেছে এটা বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন সময় তৈরি করা হয়েছে তো দ্যাটস ওয়াই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিটকে প্রোভাইড করে এটা চারটে ব্যাংকই প্রোভাইড করে তোমরা এখানে দেখে নিলে নেক্সট কোয়েশন দেখো তাহলে এখান থেকে দেখতেই পাচ্ছ যে ইয়ার্সগুলো আমি এখানে এক্সপ্লেনেশনে তোমাদের দিয়ে দিয়েছি সো ক্লিয়ার তোমাদের কাছে এগুলো এখন ওকে নেক্সট কোয়েশন দেখো হাউ মেনি প্রাইভেট অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক ওয়ার ন্যাশনালাইজড ইন নাইনটিন সিক্সটি নাইন নাইনটিন সিক্সটি নাইনে কতগুলো ব্যাংকে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছে আমরা জানি যে আর কবে ন্যাশনালাইজ হয়েছে এটা তোমরা যদি জেনে থাকো তাহলে কামেন্ট বক্সে কামেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না গত দু তিনটে ভিডিওতে আমি কমেন্ট করতে বলেছিলাম তোমরা কেউ কমেন্ট করো কিন্তু বারবার বলছি এই কমেন্টগুলো করো যত বেশি এই জায়গাগুলোতে ইনভলভ হবে তত বেশি কি হবে তোমার মাথার মধ্যে ওগুলো কিন্তু একটা ছাপ ফেলে যাবে দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদেরকে বলি কমেন্ট করো তো হাউ মেনি প্রাইভেট অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক ওয়ার ন্যাশনালাইজ নাইনটিন সিক্সটি নাইন তো আরবিআই কবে ন্যাশনালাইজ হয়েছে তোমরা জানো তো নাইনটিন সিক্সটি নাইনেও একটা ন্যাশনালাইজেশন হয়েছিল যেটা হচ্ছে চোদ্দোটা চোদ্দোটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের ন্যাশনালাইজেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল তো আনসার এখানে ফরটিন ব্যাংক হবে এখানে দুটো কোয়েশ্চেন আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে ফার্স্ট অফ অল আসি যে ব্যাংক যেটা ব্যাংকে যে আরবিআই যেটা তৈরি করা হয়েছিল কোন কমিশনের মাধ্যমে আরবিআই তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু হেল্টানিয়াং কমিশনের মাধ্যমে ওকে আচ্ছা যদি বলে যে নাবার্ড কোন কমিশনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল নাবার্ড তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু শিবরামন কমিটির সুপারিশে ওকে আচ্ছা আরবিআইর যে রিফর্ম নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা কোন কমিটি নিয়ে এসেছিল আরবিআই রিফর্ম নিয়ে এসেছিল কিন্তু নার্সিমা কমিটি এটা কিন্তু দুটো এসছিল নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে নার্সিমা ওয়ান আর নাইনটিন নাইনটি টুতে নার্সিমা টু ঠিক আছে এই আরবিআই ন্যাশনালাইজেশনটা কিন্তু হয়েছিল ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশন দেখো তাহলে এখানে দেখতেই পাচ্ছ চোদ্দোটা লার্জেস্ট কমার্শিয়াল ব্যাংকে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল নাইনটিন জুলাই নাইনটিন সিক্সটি নাইনে এবং এদের এই যে ন্যাশনালাইজেশনটা হয়েছিল তার এইটি ফাইভ পারসেন্ট অফ ব্যাংক ডিপোজিট ইন দ্য কাউন্ট্রি এই ব্যাংকগুলোর কাছে যত পরিমাণ ডিপোজিট ছিল সেটা কিন্তু টোটাল কাউন্ট্রি এইটি ফাইভ পারসেন্ট ব্যাংকে যে ডিপোজিটটা রয়েছে তার পার্সেন্টেজ হিসাবে দেখলে প্রায় পঁচাশি পার্সেন্ট টাকা কিন্তু এই চোদ্দোটা ব্যাংকের কাছেই ছিল ঠিক আছে আর এটা কোন অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছিল এটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল ব্যাংকিং কোম্পানিজ অ্যাকুইজিশান অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ আন্ডারটেকিংস ট্রান্সফার অফ আন্ডারটেকিংস অ্যাক্টের মাধ্যমে এটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশন দেখো দ্য ওয়ান রুপি কারেন্সি নোটস
আগের নাম ছিল নাইনটিন এর নাম ছিল ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এটাকে পরবর্তীকালে নাইনটিন ফাইভ এর নাম চেঞ্জ করে রাখা হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আমরা যদি দেখি ইন্ডিয়াতে টোটাল সব থেকে বেশি ব্রাঞ্চ এক্সপানশন কোন ব্যাংকে রয়েছে সেটা যদি দেখি সেটা কিন্তু এস ওকে সব থেকে বেশি ব্রাঞ্চ এক্সপানশন রিমোট এরিয়াতেও এদের এক্সপানশনটা তোমরা দেখতে পাবে তাই এটা হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া রিসেন্টলি কোয়েশ্চেন যদি করা হয় রিসেন্টলি কোন ব্যাংক এস বিআইয়ের সঙ্গে মার্চ হয়েছে সেটা হচ্ছে ভারতীয় মহিলা ব্যাংক এই ব্যাংকটাকে কিন্তু এস বিআইয়ের সঙ্গে মার্চ করে দেওয়া হয়েছে ক্লিয়ার তো এই ব্যাপারগুলো তোমাদের কিন্তু ভালো করে জানতে হবে এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কারেন্সি অল দ্য পেপার কারেন্সি অব ইন্ডিয়া এক্সেপ্ট ওয়ান রুপি নোটস বিআস দ্য সিগনেচার অব আর বিআই গভর্নর এক এক টাকা নোট ছাড়া বাকি সব যে পেপার কারেন্সিগুলো থাকে সেই কারেন্সিগুলোতে কিন্তু আর বি আইয়ের গভর্নরের কিন্তু সাইন থাকে বাট এক টাকা যেটা থাকে রুপিস ওয়ান বিআস দ্য সিগনেচার অব দ্য ফিনান্স সেক্রেটারি ফিনান্স সেক্রেটারি সিগনে থাকে এবং যেটা গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ইস্যু করে অর্থাৎ এক টাকা নোটটা শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ইস্যু করে বাট এক টাকা নোট বাদ দিয়ে বাকি সব কিছুতে কিন্তু কে ইস্যু করে আর বি ইস্যু করে ক্লিয়ার ওকে এখানে একটা জিনিস কোয়েশ্চেন আসছে আমি তোমাদের মকেও দিয়েছিলাম যে আর যেটা থাকে আর বি মনিটারি পলিসি হ্যান্ডেল করে এই মনিটারি পলিসি ইনফ্লেশন টার্গেটিংয়ে কি হেল্প করে আমি এটা মকেও তোমাদের দিয়েছিলাম যে কে হচ্ছে ইনফ্লেশন টার্গেটিংয়ে হেল্প করে আমি যে মকের কোয়েশ্চেনগুলো দিই সেগুলো কিন্তু যথেষ্ট ভেবে চিনতেই দিই একটু কনসেপচুয়াল হয়েছে দিই যাতে তোমরা এই ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে একটু আইডিয়া করে নিতে পারো ঠিক আছে তুমি যদি ওপর ওপর দিয়ে কোয়েশ্চেনগুলোকে হ্যান্ডেল করো তাহলে কিন্তু তুমি কখনোই কিন্তু ডিপ অ্যানালাইসিসগুলো করতে পারবে না যত বেশি ডিপ অ্যানালাইসিস করবে টপিকটা সম্বন্ধে ভালো করে তোমাদের ক্লিয়ার হবে এখানে তোমাদেরকে আর একটা কোয়েশ্চেন বলি যে পেমেন্টস ব্যাংক যেটা রয়েছে পেমেন্টস ব্যাংক কোন কমিটির সুপারিশে তৈরি করা হয়েছিল পেমেন্ট ব্যাংক কিন্তু নচিকেত মোর কমিটির সুপারিশে তৈরি করা হয়েছিল এটা রিসেন্টলি তৈরি হয়েছে এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে এই পেমেন্টস ব্যাংক কিন্তু সমস্ত ক্রেডিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করতে পারে না বাট ডেবিট কার্ড ইস্যু করতে পারে এটা কিন্তু খেয়াল থাকে যেন ডেবিট কার্ড ইস্যু করতে পারে ক্লিয়ার ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করতে পারে না বাট ডেবিট কার্ড ইস্যু করতে পারে এইখানে একটা ভালো কোয়েশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে লিড ব্যাংক স্কিম এটা কি ভালো করে তোমরা গুগলে জেনে তৈরি করে নেবে লিড ব্যাংক স্কিম কি এটা রিসেন্টলি নিউজে আছে তো এটা নিয়ে দেখে নেবে আচ্ছা আর একটা খুব নিউজে আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে লিকুইডিটি ক্রাঞ্চ ওকে লিকুইডিটি ক্রাঞ্চ কি এটাও নিউজ হয়ে আছে এটাকেও দেখে নেবে ভালো করে আচ্ছা আর একটা যেটা হচ্ছে এনপিএ ইস্যু এনপিএ ইস্যু কিন্তু খুব নিউজে আছে তোমরা তোমাদেরকে ডাব্লিউ বিসি এস পারসপেক্টিভে যেটা জানতে হবে হোয়াট ইজ এনপিএ এনপিএটা কি এটা ডাব্লিউ বিসি এস পারসপেক্টিভে জানতে হবে বাট ইউপিএসি অ্যাসপেক্টে তুমি যদি জানার চেষ্টা করো হোয়াট ইজ এনপিএ ইস্যু এনপিএ ইস্যু কিন্তু খুব নিউজে আছে আর একটা যেখানে খুব ভালো জানা যা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাড লোন কি আমি তোমাদেরকে সবই কারেন্ট রিলেটেড কী কী কোয়েশ্চেন আছে আমি সব বলে দিচ্ছি ব্যাড লোন কি এটাও রিসেন্টলি খুব নিউজে আছে এবং যারা ইউপিএসি প্রিপারেশন হচ্ছে তাদেরকে বলতে চাই যে সেকশান আর বি আই অ্যাক্ট সেকশান সেভেন সেকশান সেভেন কিন্তু সেকশান সেভেন নিয়ে কিন্তু খুব নিউজে চলছে অর্থাৎ আর বি আই এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে যে একটা টাসেল চলছে সেটা নিয়ে সেকশান সেভেন কিন্তু নিউজে আছে তো যারা ইউপিএসি প্রিপারেশন নিচ্ছে তারা কিন্তু এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করে রাখবে তো থ্যাংকস ভিডিওটা দেখার জন্য আর যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে এবং চ্যানেলটাকে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো আর যদি তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে কমেন্টে কোয়ারিটা জানাবে আর ভিডিওটাকে যতটা সম্ভব বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে